हेलो फ्रेंड्स आज हम ब्लॉकचेन की सीरीज में ब्लॉकचेन लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होते क्या है लेजर्स का काम क्या होता है कैसे परफॉर्म होते हैं मतलब डीपली स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर ठीक है तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज अ टाइप ऑफ डेटा That is consensually shared, replicated, and synchronized among the members of decentralized network. तो एक डेटा बेस होता है जैसे हमारा डी बी एम एस में डेटा बेस होता है वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर भी एक टाइप ऑफ डेटा बेस है जो कि हम शेयर कर सकते हैं या फिर रेप्लीकेट कर सकते हैं उसको या सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड मेंबर है मतलब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से बिलोंग करते हैं उन मेंबर्स को भी जैसे जो सेंट्रल अथॉरिटी ना हो के मतलब कोई भी अलग थर्ड पार्टी हो वैसे उनको ये वाला डेटा शेयर कर सकते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लेजर इज सिक्योरली एंड एक्यूरेटली स्टोर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी की मदद से हम लेजर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और वो सिक्योर भी होती है और एक्यूरेट भी होती है ठीक है This information can be accessed by using keys and cryptography signature. Cryptography signature और keys की मदद से इस information को हम access कर पाएंगे ठीक है Cryptography signature unique होता है तो unique होता है तो इसका मतलब secure हो, होता है बहुत ज़्यादा secure होता है और keys की मदद से accurate भी होता है ठीक है The distributed ledger allows transaction to have public witness, which makes साइबर अटैक मोर डिफिकल्ट तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के जो ट्रांजेक्शन का बोलो होती है जब पब्लिक विटनेसेस हो ठीक है अगर पब्लिक विटनेस ना हुए तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की ट्रांजेक्शन नहीं होगी ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब साइबर अटैक्स हो सकते हैं अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी पब्लिक विटनेसेज भी है तो साइबर अटैक होना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना इट records the transaction such as exchange of assets or data among the participants in the network network jitne network ke andar members hain unke among data ka share karna ya assets ka share exchange hona to records un sabhi records ke trans transactions ke record sakta hai theek hai application of distributed ledger distributed ledger ke application kya hai all the participants in the network gone and agreed upon consensus on the updates of the to the records in the laser jo laser ke andar records hai jo jitne bhi participants hai network ke andar wo us laser ko gon bhi kar sakte hai aur agreed matlab agreement bhi pass karwate hai wo sabhi agree hai ya nahi hai theek hai jo matlab update karte hai un record ke upar warna update nahi hoga There is no central authority. कोई भी central authority नहीं होती ना third party mediator होता such as financial institution or government agencies are involved. कोई भी third party या central authority नहीं होती उधर ठीक है Every record is distributed ledger has a time stamp and unique cryptographic signature. हर एक record पे time time spent uh, stamp होगा और unique cryptographic signature होगा जिसकी मदद से हम वो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है वो यूनिक हो जाएगा ठीक है मतलब वो रिकॉर्ड यूनिक होगा हमेशा इट मेक्स द लेजर एंड ऑडिटेबल एंड इम्यूटेबल हिस्ट्री ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन द नेटवर्क मतलब ब्लॉकचेन चेन इम्यूटेबल होता ही है आपको पता है तो जो लेजर होता है वो बनाता है ब्लॉक को इम्यूटेबल क्योंकि यूनिक बना देता है उसको एंड जो टाइम स्टेम लगाता है उसके ऊपर उसके मदद से क्या हो जाता है वो बहुत यूनिक और सिक्योर एंड मतलब कि जैसे ना तो कोई भी उसके ऊपर साइबर अटैक हो सकता ना अपडेट हो सकता इसी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की मदद से ठीक है कॉपी ऑफ द लेजर लेजर की कॉपी कैसे बनाते हैं हम तो आपने सुना होगा एक कौन सा एस एल्गोरिथम ठीक है उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं लेजर की कॉपी बना लेते हैं तो अब देखिए इसमें फर्दर इफ एनी अल्ट्रेशन मोड मेड टू द लेजर दे आर रिफ्लेक्टेड एंड कॉपीड टू द पार्टिसिपेंट्स इन द सेकंड और मिनट्स अगर अपडेट 
कुछ भी लेजर के अंदर अपडेट हुआ वो सेकंड मिन सेकंड और सेकंड के अंदर क्या चल जाएगा कॉपी बन के चल जाएगी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास इन अदर वर्ड्स व्हेन एनी मॉडिफिकेशंस और अपडेट्स हैपन इन द लेजर ईच नोड कंस्ट्रक्ट्स द नेम न्यू ट्रांजैक्शन हर एक नोड के पास न्यू ट्रांजैक्शन होगी जब भी मॉडिफिकेशन होगा तो एंड देन द नोड नोड्स वोट बाय कॉन्सेशियस एल्गोरिथम ऑन व्हिच कॉपी इज करेक्ट मतलब कौन सी कॉपी करेक्ट है वो कंसेशियल एल्गोरिथम बता के देगा हमें ठीक है अदर नोट अपडेट विद द न्यू एंड कोरेक्ट कॉपी ऑफ द लेजर तो कंसेशियल एल्गोरिथम जैसे ही बताएगा भाई ये वाला कोरेक्ट है तो जितने भी कॉपीड है जितने भी कॉपी है वो सभी जितने भी नए बने हुए नोड्स है या फिर कॉपीड नोड नोड्स है वो जो भी कंसेशन एल्गोरिथम बताएगा उसी लेजर के सेम टाइप के बन जाएंगे ठीक है एडवांटेजेस ऑफ लेजर लेजर के एडवांटेजेस क्या है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज द लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी थर्ड पार्टी और सेंट्रल अथॉरिटी का कोई काम नहीं इसके अंदर एज वी नो दैट सेंट्रलाइज लेजर आर द प्रोन टू साइबर अटैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आर Inherently very hard to attack. मतलब साइबर अटैक नहीं हो सकता इसके ऊपर एडवांटेज है ये इसके भी क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज है उनके ऊपर एक तो जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट रहेगा क्रिप्टोग्राफिकली सिग्नेचर होते हैं उनके ऊपर ना इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज नीड टू बी अटैक साइमल्टेनियसली फॉर एन अटैक टू बी सक्सेसफुल साइमल्टेनियसली अटैक करना पड़ेगा उसको सक्सेसफुल अटैक करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर ठीक है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिएगा थैंक यू